আমাদের দেশের মুসলমানদেরকে নতুন জানাজার নামাজ শিক্ষা দেয় নতুন জুমা শিক্ষা দেয় নতুন তারাবি শিক্ষা দেয় এমন কি তারা তো এই দাবিও করছে যে আমাদের কালিমাও ঠিক নাই আমরা যে কালিমায় তৈয়বা পড়ি বলেন কালিমায় তৈয়বা পড়েন একবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ তাদেরকে যারা পরিচালিত করছে ওই সৌদি রুমালধারী ওই যে মাদানিরা তাদের অনেকেই এই বক্তব্য অলরেডি দিয়ে দিয়েছে যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ এটা শিরকি কালিমা এটা বললে শিরিক হবে আমাদের বিশেষ করে যে সমস্ত জেনারেল শিক্ষিত দ্বীনদার সাথীরা আছেন জেনারেল শিক্ষিত কিন্তু দ্বীনদার যারা দ্বীনকে ভালোবাসেন আল্লাহকে ভালোবাসেন রসুলকে ভালোবাসেন ওলামা ইকরামকে ভালোবাসেন আমার ওই সমস্ত জেনারেল শিক্ষিত দ্বীনদার সাথীরা তারা আজকে বড় বিপদে আছেন বড় উদ্ভ্রান্ত দিকভ্রান্ত অবস্থায় আছেন তারা সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না যে এতগুলো দলের মধ্য থেকে আমি কোন দলের অন্তর্ভুক্ত হব কোনটাকে আমি বাছাই করব কার পরামর্শে আমার জীবনকে আমি পরিচালিত করব আমার ওই সমস্ত ভাইয়েরা কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারছে না হজরতে আদি ইবনে হাতে মরদি আল্লাহ এই আয়াতের তর্জমা এবং ব্যাখ্যা ঠিক বুঝলেন না ভুল বুঝলেন আপনি তাফসিরের কিতাব খুলেন তাফসিরের কিতাব খুলতে হবে না বোখারি শরীফ খুলেন যে সমস্ত ভাইয়ারা কথায় কথায় বোখারি বোখারি করেন আপনি বোখারি শরীফ খুলে দেখেন যে হজরতে আদি ইবনে হাতেম একা এই কাজ করেন নাই আরো অনেক সাহাবি এই ঘটনা ঘটিয়েছেন উনি তো সুতা দুটো কিনে বালিশের নিচে ভরে রেখেছিলেন আর অন্যান্য সাহাবিরা বাজার থেকে সুতা কিনে এই একটা সুতার ডান পায়ে আর একটা বাম পায়ে বেঁধে রেখেছিলেন সাহারি খায়ার পায়ের দিকে তাকায় দেখে কিচ্ছু দেখা যায় না যদি যাদের মাতৃভাষা আরবি যারা আরবি ভাষায় পণ্ডিত তারা যদি রসুলের দেওয়া ব্যাখ্যা ছাড়া নিজে নিজে কোরআনের আয়াত বুঝতে ভুল করে তাহলে আজকে আমি বাংলা ভাষাভাষী আমি হিন্দি ভাষায় কথা বলি আমি ইংরেজি ভাষায় কথা বলি আরবি ভাষা বুঝাতো দূরের কথা সুরায় ফাতে হাঁটা শুদ্ধ করে তেলাওয়াত করতে তিনবার আমার অজু নষ্ট হয় আজকে আমি ফতুয়া দেই যে কোরআন হাদিস পড়ো কারো ব্যাখ্যা মানার দরকার নেই কোরআন আছে হাদিস আছে বাজার থেকে অনুবাদ কিনে নিয়ে আসো বঙ্গানুবাদ কিনে কোরআন হাদিস ঘর বসে বসে পড়ো আর সিরাতে মুস্তাকিমের উপরে চলো বলেন এটা কি সম্ভব অতএব বুঝতে হবে যারা কারো ব্যাখ্যা মানতে রাজি না তারা বলে যে হাদিস হাদিস আবার ব্যাখ্যা কিসের কোরআন কোরআন আবার ব্যাখ্যা কিসের কারো ব্যাখ্যা মানতে রাজি না নিশ্চিত করে আমরা বলতে পারি তারা জান্নাতের পথ এবং সিরাতে মুস্তাকিম থেকে লক্ষ যোজন দূরে ছিটকে পড়ে গেছে মক্কা শরীফের ইমাম শেখ আব্দুর রহমান দেওবন্দে তিনি এসেছেন তিনি পরিষ্কার তার বয়ানের মধ্যে বলেছেন যে আমাদের সৌদি সংবিধান চলে হাম্বলি মাঝাব অনুযায়ী মক্কা মদিনার ইমাম কেউ আহলে হাদিস না তোমরা যেই যেই কথায় যেই অর্থে নিজেদেরকে আহলে হাদিস বলছো যে আমরা চার মাঝাবের কোনো মাঝাব মানি না এই মাঝাব মানি না বলে তোমরা যে নিজেদেরকে আহলে হাদিস দাবি করছো আমি কসম করে বলতে পারবো মক্কা মদিনার কোনো ইমাম এই ইসলামিক লাইভ মিডিয়া বিডি হকানি আলেমদের ওয়াজের মহাভান্ডার নিত্য নতুন ওয়াজ কেরাত ও ইসলামী সঙ্গীত পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকুন আলোচনা শুরু করার পূর্বে আপনাদেরকে একটি শুভ সংবাদ দিতে চাই আজকের এই মাহফিলে অনেক দূর দূরান্ত থেকে আপনারা যাদের বয়ান শোনার জন্য এখানে এসেছেন আপনাদের সেই কাঙ্ক্ষিত আল্লামা মামুনুল হক এবং খালেদ সাইফুল্লাহ আইয়ুবি দোনজনই এসে উপস্থিত হয়ে গেছে আমি তাদের খাদেম হিসেবে তাদের সাথে এসেছি আমি জানি আপনারা আমার বয়ান শুনতে আসেননি কিন্তু কর্তৃপক্ষের নির্দেশে আমি আপনাদের সম্মুখে এসেছি আর যেহেতু অনেক দূর থেকে তারা সফর করে এসেছেন তাদেরও তো একটু বিশ্রামের প্রয়োজন তারা বিশ্রামে আছেন ইনশাল্লাহ সময় মতো চলে আসবেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সকলকে হাক্কানি ওলামায় কেরামের জবান থেকে 
হক কথাগুলো বুঝে শুনে আমাদেরকে আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করার তৌফিক দান করুন মোহতারাম হাজরিন এমন একটি সময়ে আমরা আজকে মাহফিলে উপস্থিত হয়েছি যে সময়টি বড় স্পর্শকাতর বড় সেন্সিটিভ এবং বড় ভয়াবহ একটি সময় রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম একটি হাদিসে ঘোষণা দিয়েছেন রসুল্লাহ <laughs> लड़ाई झगड़ा करते करते आपसर मध्य इख्तलाफ और मत बिरोध करते करते एक पर्या तर मध्य बाहत्तर टी दल सृष्टि আর আমার উম্মত তারাও একসময় আপসের মধ্যে মতবিরোধে লিপ্ত হবে এখতেলাফে অবতীর্ণ হবে লড়াই ঝগড়ায় অবতীর্ণ হবে খণ্ড বিখণ্ড হয়ে যাবে বিভিন্ন দলে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে এক পর্যায়ে আমার উম্মতের মধ্যে তিহাত্তরটা দল সৃষ্টি হয়ে যাবে কুল্লুহুম ফিন্না নবীজি বলেন এই তিহাত্তরটি দলের মধ্য থেকে বাহাত্তরটি দল জাহান নামী হবে আমরা তাদের পরিচয় জানতে চাই না তবে যেই দলটি জান্নাতি হবে আপনি দয়া করে আমাদেরকে ওই দলটির পরিচয় বলে দিন আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত হতে চাই এবং জান্নাতি হতে চাই বাহাত্তরটি দল জাহান নামি হবে একটি মাত্র দল জান্নাতি হবে ওই একটি দলের পরিচয় হলো আমি এবং আমার সাহাবারা যে মতাদর্শের উপরে প্রতিষ্ঠিত আমি এবং আমার সাহাবারা যে সুন্নত তরিকার উপরে প্রতিষ্ঠিত যে চিন্তা চেতনার উপর প্রতিষ্ঠিত আমার উন্মতের যেই দলটি আমার এবং আমার সাহাবাদের আদর্শকে আঁকড়ে ধরে রাখবে একমাত্র ওই দলটি হবে নাজাত প্রাপ্ত মুক্তি প্রাপ্ত এবং জান্নাতি এবং সিরাতে মুস্তাকিমের উপরে প্রতিষ্ঠিত মোহতারাম बुझा गल नबीजी सल्लाम तरफ भविष्य बाणी कर शिक्षित दीनदार जेनारे शिक्षित क्योंकि दीनदार যারা দিনকে ভালোবাসেন আল্লাহকে ভালোবাসেন রসুলকে ভালোবাসেন ওলামা ইকরামকে ভালোবাসেন 
আমার ওই সমস্ত জেনারেল শিক্ষিত দিনদার সাথীরা তারা আজকে বড় বিপদে আছেন বড় উদ্ভ্রান্ত দিগভ্রান্ত অবস্থায় আছেন তারা সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না যে এতগুলো দলের মধ্য থেকে আমি কোন দলের অন্তর্ভুক্ত হব কোনটাকে আমি বাছাই করব কার পরামর্শে আমার জীবনকে আমি পরিচালিত করব আমার ওই সমস্ত ভাইয়ারা কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারছে না কারণ হলো আপনারা আবার এটা বুঝবেন না যে রসুল্লাহ এই যে তিহাত্তরটি দলের কথা বলেছেন এদের মধ্যে কাফের মুসলিম ইহুদি নাসারা হিন্দু বৌদ্ধ এরাও অন্তর্ভুক্ত না 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 বরং নবীজি যে তিহাত্তরটি দলের কথা বলেছেন এরা সবাই নিজেদেরকে মুসলমান দাবি করবে মুসলমানদের মধ্যে এই বিভক্তি হবে যারা নিজেদেরকে মুসলিম দাবি করবে এবং প্রতিটি দল নিজেদের চিন্তা চেতনা নিজেদের চিন্তাধারা নিজেদের আদর্শ যখন উম্মতের সামনে পেশ করবে প্রত্যেকটা দল তাদের সপক্ষে কোরআন ও হাদিসকেই দলিল হিসাবে পেশ করবে এজন্য বিশেষ করে আমার ওই সমস্ত সাথীরা যারা টেলিভিশনের কাছে দিন শিখে টেলিভিশনের কাছে ইসলাম শিখে এবং গর্ব করে বলে যে আমি তো সারাদিন টেলিভিশনের সামনে বসে থাকি জিজ্ঞাসা করি আপনি একজন নামাজি মানুষ দিনদার মানুষ সারাদিন টেলিভিশনের সামনে বসে থাকেন এটা আবার গর্বের সাথে বলছেন কয় না হুজুর আপনি যেটা ভেবেছেন সেটা না আমি তো ইসলামিক চ্যানেল দেখি ইসলামিক চ্যানেল এই ইসলামিক চ্যানেল দেখি এই সমস্ত সাথীরা এরা আছেন বড় বিপদে কারণ ওই টেলিভিশনের মুফতি সাহেবরা তারা আপনি এক চ্যানেল ঘুরান ওই চ্যানেলের মধ্যে দেখবেন একটা মাসআলাকে উনি বলছেন এটা শূন্য আবার চ্যানেল আরেকটা ঘুরান দেখবেন ওনার মতোই আরেকজন হুজুর বসে আছেন উনি বলছেন এটা বেদা একই কথাকে একজনে বলছেন জায়েজ আবার চ্যানেল ঘুরান দেখবেন আরেকজন বলছে না জায়েজ এখন আপনি তো একজন জেনারেল শিক্ষিত কিংবা অর্ধ শিক্ষিত কিংবা অশিক্ষিত আপনার কাছে তো ওই কষ্টি পাথরটুকু নেই যে এই কষ্টি পাথরে ঘষা দিলে খাঁটি সোনা আর ভেজাল সোনায় পার্থক্য করা যায় আপনার কাছে ওই কষ্টি পাথর নেই আপনার কাছে ওই রাডার মেশিন নেই যে রাডার মেশিনে ধরা পড়বে কোনটা হক কোনটা বাতিল কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যা যার কারণে আপনি যার কথা শুনেন তারটাই আপনার কাছে হক মনে হয় আবার এর বিপরীত আরেকজনের লেকচার শুনেন তখন মনে হয় আগেরটা ঠিক না এটাই ঠিক করেন ঠিক না বেটি যার কারণে আজকে আমাদের ওই দিনদার সাথীরা বড় উদ্ভ্রান্ত দিগভ্রান্ত অবস্থায় আছেন মহতারাম ভাইও এমন একটি পরিস্থিতি এমন একটি পরিস্থিতিতে আজকে আমি আপনাদের সম্মুখে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আকারে একটি কথা আরোপ করতে চাই যে আমি যে আপনাদের সম্মুখে সুরাতুল ফাতেহার শেষের তিনটি আয়াত তালাওয়াত করেছি সুরাতুল ফাতেহায় আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছে আমরা প্রতিদিন বারবার আল্লাহ পাকের কাছে দরখাস্ত করছি আপনি আমাদেরকে সিরাতে মুস্তাকিমের উপরে পরিচালিত করুন সিরাতে মুস্তাকিমের উপরে পরিচালিত করুন এই দোয়াটি আমি আপনি দৈনন্দিন কম পক্ষে বত্রিশ বার করছি কতবার বত্রিশ বার করছি পাঁচত্ব নামাজে ফরজ কয় রাখা সতেরো রাখা বলেন শূন্যতে মোয়াকাদা কয় রাখা বারো রাখা সতেরো আর বারো কত উনত্রিশ বেতের নামাজ কয় রাখা না এক রাখা তিন রাখা উনত্রিশ আর তিন কত এই বত্রিশ রাখাতে বত্রিশ বার ইহদিনা সিরত আল মুস্তাকিম বলা হচ্ছে কি হচ্ছে না এই বত্রিশ বার একটা দোয়া আমি আপনি করছি দোয়াটি কে শিখিয়েছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন শিখিয়েছেন ইহদিনা সিরত আল মুস্তাকিম ও আল্লাহ আপনি আমাদেরকে সিরাতে মুস্তাকিমের উপর পরিচালিত করুন সিরাতে মুস্তাকিম অর্থ কি মোফাসিরিন কেরাম তো এর বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছেন সংক্ষিপ্ত কথা হলো সিরাত আল মুস্তাকিম আই সিরাত আল জান্নাত সিরাতে মুস্তাকিম অর্থ হলো জান্নাতের পথ সুবহানাল্লাহ কিসের পথ আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে দোয়া শিখিয়েছেন বান্দা আমার কাছে এই দোয়াটুকু করো ইহদিনা সিরাত আল মুস্তাকিম 
ও আল্লাহ আপনি আমাদেরকে জান্নাতের পথে চালান জান্নাতের পথে চালান এর অর্থ কি এর অর্থ হলো যে এই উম্মত যখন 73টি দলে বিভক্ত হয়ে গেছে 73টি দলে বিভক্ত হয়ে গেছে প্রত্যেকই নিজেদেরকে দাবি করছে আমি হক আমি হক বাকি সব বাতিল এই অবস্থাতে আপনি যদি দয়া করে মায়া করে আমাকে সিরাতে মুস্তাকিমের উপরে পরিচালিত না করেন কারণ এই 73 দলের মধ্যে সিরাতে মুস্তাকিম তথা জান্নাতের পথের পথিক কয়টি দল সবাই বলেন কয়টি দল একটি দল এই 73 টি দলের মধ্যে থেকে ওই একটি দলকে বাছাই করে নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না কারণ আমার কাছে কষ্টি পাথর নেই আমার কাছে রাডার মেশিন নেই আমি তো এই 73 দলের মধ্যে থেকে ওই সিরাতে মুস্তাকিমটাকে আমি বাছাই করতে পারছি না ওই যোগ্যতা আপনি আমাকে দেননি অতএব আপনার দয়ার ভিখারি আমি আপনি দয়া করে মায়া করে এই 73 দলের মধ্যে থেকে সাহাবায়ে کرام মবিজির কাছ থেকে যেই দলটির পরিচয় জেনে নিয়েছিলেন আমাকে ওই দলের অন্তর্ভুক্ত করেন যেই পথের পথিকদের পরিচয় জেনে নিয়েছিলেন তথা জান্নাতের পথের পথিক আমাকে তাদের দলভুক্ত করেন এই দোয়াটি আমরা দৈনন্দিন কতবার করছি 32 বার 32 বার محترم ভাইও আজকে আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাকে যতটুকু জ্ঞান দান করেছেন আকাবিরিন দীন আসাতিজায়ে کرام আকাবিরিন উম্মত তাদের কাছ থেকে আমি যতটুকু দিক নির্দেশনা পেয়েছি আমি কোন দলের দালালি না করে কোন দলের কোন ধরনের প্রান্তিকতার শিকার না হয়ে আমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে আজকে আপনাদের সম্মুখে সংক্ষিপ্তকারে শুধু এতটুকু পেশ করতে চাই সিরাতে মুস্তাকিম পন্তি যদি জান্নাতের পথে চলতে চাও তাহলে জান্নাতের পথ চিনতে হবে বলেন ঠিক না বেটা জান্নাতের পথ না চিনলে জান্নাতের পথে চলা যাবে অতএব জান্নাতের পথ আমাকে চিনতে হবে আমি যতটুকু চিনি আপনাদেরকে চেনানোর চেষ্টা করছি ইন্নি লাকুম নাসিহুন আমিন আমি আপনাদের একজন শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে বলবো আমি কোন দলের দালালি করতে আসিনি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তেলাওয়াতকৃত আয়াত এবং হাদিসকে সামনে রেখে আমাকে এই বিষয়ের উপরে কিছু হক কথা ইখলাসের সাথে বলার তৌফিক দান করুন আমাদের সকলকে এই কথাগুলো আমলের নিয়তে শোনার তৌফিক দান করুন محترم হাজিরিন সংক্ষিপ্ত কথা হলো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই জান্নাতের পথে চলার জন্য জান্নাতের পথে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য আমাদের কাছে আল্লাহ পাক দুটো বস্তু পাঠিয়েছেন কয়টি বস্তু দুইটি মাধ্যম পাঠিয়েছেন কয়টি মাধ্যম দুইটি মাধ্যম কথাগুলো খুব মনে রাখবেন নিজের বিবেকের সাথে বোঝাপড়া করবেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সকলকে একটি আকলে সলিম দান করেছেন সুস্থ এবং সুষ্ঠু বিবেক দান করেছেন আপনি আপনার বিবেকের সাথে আমার কথাগুলো নিয়ে বোঝাপড়া করবেন এবং সময় থাকতে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সকলকে জান্নাতের পথে চলার তৌফিক দান করুন محترم হাজিরিন জান্নাতের পথে চলার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের কাছে কয়টি মাধ্যম পাঠিয়েছেন দুইটি মাধ্যম পাঠিয়েছেন একটি মাধ্যমকে বলা হয় কিতাবুল্লাহ আমার সাথে সবাই বলেন কিতাবুল্লাহ আরেকটি মাধ্যমকে বলা হয় রিজালুল্লাহ বলেন রিজালুল্লাহ কয়টি মাধ্যম হলো দুইটি মাধ্যম একটি মাধ্যমকে বলে কিতাবুল্লাহ আরেকটি মাধ্যমকে কি বলে রিজালুল্লাহ এই দুইটি মাধ্যম আল্লাহ পাক আমাদেরকে পাঠিয়েছেন জান্নাতের পথে পরিচালিত করার জন্য সিরাতে মুস্তাকিমের উপরে চলার জন্য প্রথম মাধ্যমটির নাম কি বলেছি আবার বলেন কিতাবুল্লাহ অর্থ কি আল্লাহর কিতাব কিতাবুল্লাহ অর্থ কি কিতাবুল্লাহ অর্থ কি আল্লাহর কিতাব এই আল্লাহর কিতাব আমাদের কাছে যেই কিতাবটি আছে এই কিতাবটির নাম কি আল কোরআনুল কারীম বলেন এই আল কোরআনুল কারীম আমাদেরকে কিসের পথ দেখায় জান্নাতের পথ কোনো সন্দেহ আছে তাহলে সবাই বলেন কিসের পথ দেখায় জান্নাতের পথ দেখায় তাহলে এই কিতাবুল্লাহ এটা আল্লাহ পাক আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন কিসের পথ দেখানোর জন্য জান্নাতের পথ দেখানোর জন্য এটি একটি মাধ্যম এই কিতাবুল্লাহকে যে অবলম্বন করবে সে সুজা কোথায় চলে যাবে জান্নাতে চলে যাবে দুই নাম্বার মাধ্যমটির নাম হলো রিজালুল্লাহ কি নাম বলেন রিজালুল্লাহ এটি একটু আপনারা বুঝেন রিজালুল্লাহ কাকে বলে রিজালুল শব্দটি রজুলুনের বহু বচন রজুলুন মানে ব্যক্তি ব্যক্তি রিজালুল মানে ব্যক্তিবর্গ তাহলে রিজালুল্লাহ অর্থ কি 
আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্বাচিত ব্যক্তিবর্গ আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্বাচিত কতগুলো মানুষ বলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্বাচিত কতগুলো মানুষ এদেরকে বলে রিজালুল্লাহ এরা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্বাচিত আল্লাহর পক্ষ থেকে বাছাইকৃত আল্লাহর পক্ষ থেকে পছন্দকৃত এই মানুষগুলোকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন জান্নাতের পথ দেখানোর জন্য এই মানুষগুলোর সর্বাগ্রে আছেন নবী রসুল এবং পয়গম্বরগণ বলেন ঠিক না এই নবী রসুল এবং পয়গম্বরগণকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কিসের পথ দেখানোর জন্য পাঠিয়েছেন সবাই বলেন জান্নাতের পথ দেখানোর জন্য নাকি নবী রসুলগণ আমাদেরকে জাহান্নামের পথ দেখিয়েছেন কিসের পথ দেখিয়েছেন জান্নাতের পথ দেখিয়েছেন তাহলে জান্নাতের পথ দেখানোর জন্য আমরা মাধ্যম হিসেবে পেয়েছি কয়টি বস্তু দুইটি বস্তু একটির নাম কি আর একটির নাম কি রিজা রুজলা এই কথাটা সবাই মুখস্থ রাখেন মনে রাখেন এটাকে একদিকে রাখেন এবার আসেন আপনাদের কিছু জানা কথাই আপনাদের সাথে আমি তাকরার করছি আপনারা জানেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই পৃথিবীতে যত রিজালুল্লাহ পাঠিয়েছেন নবী রসুলদেরকে পাঠিয়েছেন আপনারা জানেন সমস্ত নবীদেরকে আল্লাহ পাক নতুন নতুন কিতাব দিয়ে পাঠান পাঠিয়েছেন সব নবীদেরকে কি আল্লাহ পাক নতুন কিতাব দিয়েছেন না বরং আমরা জানি যে অধিকাংশ নবীদেরকেই আল্লাহ পাক কিতাব ছাড়া পাঠিয়েছেন রিজালুল্লাহ পাঠিয়েছেন কিন্তু সাথে কি দেননি কিতাবুল্লাহ দেননি রিজালুল্লাহ পাঠিয়েছেন সাথে কি নেই কিতাবুল্লাহ নেই অধিকাংশ নবীগণ যদি নবী নবীদের সংখ্যা সোয়া লক্ষ্য হয় তাহলে লক্ষাধিক নবী কিতাব ছাড়া যদি সোয়া দুই লক্ষ হয় তাহলে দুই লক্ষের অধিক নবী কি ছাড়া কিতাব ছাড়া মুষ্টিমেও কিছু নবী রসুলকে আল্লাহ পাক কি দিয়েছেন কিতাব দিয়েছেন কিতাব ছাড়া নবীর সংখ্যা বেশি কিতাব ওয়ালা নবীর সংখ্যা সামান্য বলেন ঠিক কিনা তো আল্লাহ রব্বুল আলমিন অধিকাংশ রিজালকে পাঠালেন ব্যক্তিকে পাঠালেন রিজাল উল্লাহকে পাঠালেন কিতাব উল্লাহ ছাড়া নবী রসুল পাঠালেন কিতাব ছাড়া এবার বলেন দেখি নবী ছাড়া কয়টা কিতাব দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন হ্যাঁ মাসাল এই হলো ওলামা ইসকালামের সোহবতের দাম দেখেন নবী ছাড়া একটি কিতাবও পাঠাননি কিতাব ছাড়া অধিকাংশ নবীদেরকে পাঠিয়েছেন কিন্তু নবী ছাড়া একটি কিতাবও প্রশ্ন হলো আল্লাহ রব্বুল আলমিন কিতাব ছাড়া অসংখ্য নবী পাঠালেন কিন্তু নবী ছাড়া আল্লাহ পাক একটি কিতাবও কেন পাঠালেন না নবী ছাড়া একটি কিতাবও কেন পাঠালেন না যদি এই প্রশ্নের জবাবে আমি বলি যে নবী ছাড়া কিতাব পাঠানোর ক্ষমতা আল্লাহ নেই তাহলে কি আপনারা এটা মানবেন এ কথা মানলে ইমান থাকবে আল্লাহ কি কিতাব নাজেল করতে নবীর মুখপেক্ষি তাহলে বোঝা গেল নবী ছাড়া কিতাব পাঠানোর ক্ষমতা আল্লাহর আছে ঠিক না বেঠি তো যদি আল্লাহ পাকের নবী ছাড়া কিতাব পাঠানোর ক্ষমতা থেকে থাকে তো আল্লাহ পাক কিতাব ছাড়া এত নবী পাঠালেন নবী ছাড়া একটি কিতাবও দুনিয়াতে কেন পাঠান নাই প্রশ্ন জাগে কি জাগে না এই প্রশ্নের একমাত্র জবাব একমাত্র জবাব ভালো করে বুঝে নেন এই জবাবটুকু যদি বুঝে আসে ইনশা আল্লাহ অনেক সমস্যার সমাধান আপনার হাতে চলে আসবে মোহতারাম দোস্ত আল্লাহ রব্বুল আলমিন নবী ছাড়া একটি কিতাবও এজন্য পাঠাননি যে আসমানি কিতাব আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজেলকৃত কিতাব এই কিতাব আমার আপনার পক্ষে তথা কোনো উম্মতের পক্ষে ততক্ষণ পর্যন্ত বুঝে সিরাতে মুস্তাকিমের উপরে জান্নাতের পথে চলা সম্ভব নয় যতক্ষণ পর্যন্ত ওই কিতাবকে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত পয়গম্বর ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে না দিবেন পয়গম্বরের দেওয়া ব্যাখ্যা ছাড়া কোনো উন্মতের পক্ষে নিজে নিজে এই কিতাব পড়ে আসমারি কিতাব তথা কিতাব উল্লাহ শব্দ দুইটা মনে রাখবেন রিজাল উল্লাহর ব্যাখ্যা ছাড়া এই কিতাব উল্লাহ বুঝে জান্নাতের পথে চলা সেরাতে মুস্তাকিমের পথে চলা আমাদের পক্ষে সম্ভব সময় সংক্ষেপ আমি ছোট্ট একটা উদাহরণ দিই আমাদের মাতৃভাষা বাংলা কারো হিন্দি কারো ইংরেজি কিন্তু যাদের উপরে কোরআন নাজেল হয়েছিল তাদের মাতৃভাষা কি ছিল আরবি ছিল আপনারা যারা ইতিহাস পড়েন জানেন যে জাতির উপরে কোরআন আরবি ভাষায় নাজেল হয়েছে তাদের শুধু মাতৃভাষা আরবি ছিল এতটুকু বলে খান্ত করলে চলবে না বরং 
তারা প্রত্যেকেই আরবি ভাষার বড় বড় পণ্ডিত ছিল পণ্ডিত ছিল আমাদের মাতৃভাষা বাংলা কিন্তু শতকরা নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট আমরা বাঙালি বাংলা ভাষার উপরে আমাদের কোনো নলেজ নেই ঠিক কি না বাংলা ব্যাকরণ সাহিত্যের উপরে আমাদের কোনো হাত নেই কিন্তু আরবদের অবস্থা এমন ছিল যে তারা আরবি সাহিত্য নিয়ে গর্ব করত এক একজন কঠিন কঠিন আরবি ভাষায় কবিতা রচনা করে বাইতুল্লাহ কাবা ঘরের গিলাফে ঝুলিয়ে দিত চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিত আছো কেউ আমার এই কবিতার অনুরূপ আরেকটা কবিতা রচনা করবে তাকে এত এত পুরস্কার দেওয়া হবে আরবি ভাষায় তারা বড় পণ্ডিত ছিল বড় মাহের ছিল দক্ষ ছিল এই সমস্ত আরবদের উপরে আল্লাহ পাক কোরআন নাজেল করলেন আসমানি কিতাব নাজেল করলেন কোন ভাষায় তাইলে তাদের কি এই কিতাব বুঝতে কোনো কষ্ট হওয়ার কথা এবার আসেন আপনি তাফসিরের কিতাব খুললে দেখবেন অনেক ঘটনা আপনার সামনে এমন চলে আসবে যে আরবি ভাষায় কোরআন নাজেল হলো আরবদের উপরে নাজেল হলো যারা আরবি ভাষার পণ্ডিত যাদের ভাষাটা আমাদের এই আরবি ব্যাকরণের জন্য দলিল হিসেবে পেশ করা হয় তাদের উপরে কোরআন নাজেল হয়েছে আরবি ভাষায় তারা কোরআনের আয়াত নাজেল হওয়ার পরে একটা অর্থ বুঝে আমল শুরু করেছেন নবীজি ডেকে বললেন তুমি এই আয়াতের অর্থ কিচ্ছু বুঝো নাই আল্লাহ পাক এটা বলেননি আল্লাহ পাকের উদ্দেশ্য ভিন্ন নবীজি ভুল ধরিয়ে দিয়েছেন তারপরে তারা আবার ভিন্ন আমল শুরু করেছে আমি একটা ঘটনা শুনাই তফসির ইবনে কাসির তফসির কুরতুবির মধ্যেও আছে যে ইসলামের প্রাথমিক যুগে রমাজান উল মুবারকে সাহারি খাওয়ার নিয়ম ছিল ঘুমের আগে খেতে হবে রমজান মাসে আমরা যে সেহরি বলি বাঙালিরা সেহরি এটার মূল শুদ্ধ শব্দ কি সাহারি এই সাহারিটা খাওয়ার নিয়ম ছিল ঘুমের আগে খেতে হবে এশার নামাজ পড়ার আগে খেতে হবে এশার নামাজ পড়ে ফেলেছ আর তুমি কিছু খেতে পারবে না ঘুমিয়ে পড়েছ মাগরিব পড়ে ঘুমিয়ে পড়েছ আর এক ফোটা পানিও খেতে পারবে বোখারি শরীফের মধ্যে একাধিক জায়গায় এই ঘটনা এসেছে জনৈক সাহাবি ভীষণ গরমের সময় আনসারি সাহাবি আনসাররা তো অধিকাংশরা তারা কৃষি কাজ করতেন মহাজিররা বেশিরভাগ ব্যবসা বাণিজ্য করতেন তো ওই আনসারি সাহাবি তিনি সারা দিন খেতে কাজ করেছেন রোজা রেখে সন্ধ্যাবেলা ক্ষুধার্ত দৃষ্টার্ত অবস্থায় ইফতারের সময় ঘরে আসলেন বিবিকে বললেন বিবি খাবারের কিছু থাকলে দাও বড্ড ক্ষুধা পেয়েছে কিন্তু ঘরে এক মুঠো খাবারও নেই একটি খেজুরও নেই যে স্বামীর সামনে পেশ করবে কিন্তু বিবি তো পরহেজগার বিবি ন্যাককার বিবি আমাদের বিবিদের মতো হলে তো ভিন্ন চিত্র ছিল যদি কারো ঘরে এক মুঠো খাবারও না থাকে চাউলও নেই ডাউলও নেই ঘরে পাকানোর মতো কিচ্ছু নেই বিবি কোনো কিছু খুঁজে পেল না পাকানোর মতো স্বামী এসে যদি বলে যে ভাত দে তাহলে তো চোদ্দ গুষ্টি উদ্ধার করে ছেড়ে দিবে অমুকের পুত তমুকের পুত পিছা মারা পোড়া কপাইল্লা ঘরে নাই এক মোট চাউল আবার খানা চায় স্মরণ নাই ইত্যাদি ইত্যাদি সকলের বিবির কথা বলছি না কিন্তু বিবি তো সাহাবি নেককার পরহেজগার বিবি পরহেজগার বিবি দেখেন স্বামী এসে যখন খাবারটা চাইল তখন বিবি চিন্তা করছে যে এই ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা নিয়ে আমার স্বামী তো আর কারো কাছে গেল না আমার কাছে এসেই তো খাবারটা চেয়েছে আমি কোন মুখে তাকে বলবো যে ঘরে খাবার নেই কি করে আমি তাকে এই কথা বলি তিনি সুন্দর করে জবাব দিলেন স্বামী আপনি বসুন আমি ব্যবস্থা করছি ঘরে নেই এটা বললেন আপনি বসুন আমি ব্যবস্থা করছি এর নাম পর হেসগার দিবি আল্লাহ রকুল আলমিন তো এমনটি বলেছেন তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের বিবিদেরকে সৃষ্টি করেছেন লিতাস কোনো ইলাইহা ও পুরুষ আমি তোমার কাঁধে অনেক দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছি তোমার নিজের খরচ বিবির খরচ সন্তানের খরচ বৃদ্ধ বৃদ্ধা বাবা মায়ের খরচ সমাজের দায়িত্ব রাষ্ট্রের দায়িত্ব হাজারো দায়িত্ব আমি আল্লাহ তোমার কাঁধে দিয়েছি এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তুমি সারা দিন পথে ঘাটে হাটে বাজারে অফিসে আদালতে রাজপথে সংসদে সারা দিন গাধার মতো খাটাখাটনি 
করছো বিকেল বেলা ক্ষুধা তৃষ্ণা ক্লান্তি হাজারো টেনশন মাথায় নিয়ে তুমি ঘরে ফিরবে দরজাটা নক করবে ঘরে তোমার নেককার পরহেজগার স্ত্রী আছে স্ত্রী নামের নিয়ামত আমি রেখে দিয়েছি দরজাটা নক করো তোমার নেককার পরহেজগার স্ত্রী হাসি মুখে একটি সালাম দিয়ে দরজাটা খোলা মাত্রই ওই মুচকি হাসিটা দেখা মাত্রই আল্লাহ পাক বলেন নিমিষের মধ্যে তোমার সমস্ত ক্ষুধা তৃষ্ণা ক্লান্তি সমস্ত টেনশন দূরীভূত হয়ে তুমি একটি জান্নাতি প্রশান্তি অনুভব করবে সুন্দরী দেখো না তোমার পয়সা অর্থ দেখো না সামাজিকতা দেখো না সামাজিক স্ট্যাটাস এগুলো দেখার দরকার নাই বংশীয় স্ট্যাটাস এগুলো দেখার দরকার নাই তুমি দিন দেখো দিন দেখো তাহলে স্বামীকে বসিয়ে রেখে পাশের বাড়িতে গেলেন কিছু গম নিয়ে আসলেন হাওলাত করে এনে জাতা কলে এটাকে পিসলেন জাতা কল মুরব্বীরা চিনবেন যুবকরা চিনবেন চাকরির মধ্যে পিসলেন পিসে আটা করে তারপরে পানি দিয়ে ওটাকে খামিরা করলেন এরপর রুটি বেললেন রুটি বেলে গরম পানিতে সেঁকে এই গরম গরম রুটি নিয়ে তিনি এবার রওনা করলেন স্বামীকে গরম রুটি খাওয়াবেন এই কাজগুলো করতে তার সময় লাগেনি অনেক সময় লেগে গেছে স্বামী বেচারা ওখানে তিনি যখন গরম গরম রুটি নিয়ে হাসতে হাসতে স্বামীর কাছে গেলেন গিয়ে দেখেন স্বামী বেচারা খাবারের জন্য অপেক্ষা করতে করতে ওখানে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে আমার ওয়াজ যদি আপনারা বুঝে থাকেন এবার উত্তর দেন ওই সময় আল্লাহ পাকের যে বিধান ছিল ওই বিধান অনুযায়ী স্বামীকে এখন ঘুম থেকে তুলে এই গরম গরম রুটিগুলো খাওয়ানো যাবে হ্যাঁ মার্শা আল্লাহ কারণ তখনকার বিধান হলো ঘুমিয়ে পড়েছি তো আর কিছু খেতে পারবে না স্ত্রী যখন স্বামীকে ঘুমে দেখলেন চোখে পানি এসে গেল হায় রে আমার কপালটা এত পোড়া যে আমি এত মেহনত করে ও স্বামীর মুখে একটু রুটি দিতে পারলাম না কিন্তু আল্লাহ পাকের বিধান বোখারি শরীফের মধ্যে এসেছে পরের দিন যখন ওই অবস্থাতে ওই সাহাবি আবার রোজা রাখলেন খাবার তো কিছুই পেলেন না পরের দিন ওই অবস্থায় রোজা বেলা যখন কিছুটা উপরে উঠেছে ওই অবস্থায় ওই সাহাবি তিনি আর বরদাস্ত করতে পারলেন না বেহুশ হয়ে জমিনে পড়ে গেলেন যখন জমিনে পড়ে গেলেন তখন ওই স্ত্রী দৌড়ে গেলেন রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলহিসাল্লামের দরবারে ইয়া রসুল আল্লাহ আল্লাহ পাকের বিধান এখানে তো আমাদের কিছুই করার নেই কিন্তু আমার স্বামীকে কালকে তো আমি কোনো খাবার দিতে পারলাম না ওই অবস্থায় রোজা দেখেন আজকে থেকে আমি আমার বিধান সহজ করে দিলাম কি সহজ করলাম তোমরা সাহারি খেতে থাকো রমজানের রাতে যতক্ষণ খেতে মনে চায় খেতে থাকো কতক্ষণ পর্যন্ত খাবে যতক্ষণ পর্যন্ত সাদা সুতা আর কালো সুতার মধ্যে পার্থক্য করা না যায় এই সাদা সুতা আর কালো সুতায় যতক্ষণ পার্থক্য করা না যাবে অতক্ষণ খেতেই থাকো খেতেই থাকে বলেন এই বিধানটা আগের চেয়ে সহজ হলো না কঠিন হলো শুধু সহজ না অনেক সহজ অনেক সহজ এই আয়াত যখন নাজল হয়েছে সাহাবাই ইকরামের মধ্যে তো আনন্দের বন্যা বয়ে গেছে যে আজকে থেকে কত আরাম এক সাহাবি ওই মজলিসে বসেছিলেন নাম হজরতে আদি ইবনে হাতে মদি আল্লাহ তিনি আর ধৈর্য ধরতে পারলেন না মজলিস থেকে আসতে করে উঠে চলে গেলেন তো গেলেন কোথায় বাজারে গেলেন বাড়িতে না বাজারে গিয়ে একটি সাদা সুতা আর একটি কালো সুতা কিনলেন কিনে বাড়িতে গেলেন 
বাড়িতে গিয়ে এবার বিবিকে বললেন বিবি আজকে থেকে খালি আরাম আর আরাম কিসের আরাম দেখবে আজকে কত মজা এই যে দেখো সুতা নিয়ে আসছে এখন সুতা দুটো দিনই বালিশের নিচে ভরে রাখলেন বালিশের নিচে ভরে রেখে স্বামী স্ত্রী রাত্রে দিলেন ঘুম শেষ রাত্রে উঠে এবার দুইজনেই সাহারি খান সাহারি খান আর একটু পর পর সুতা বের করে করে দেখে পার্থক্য করা যায় কি না বাড়তি জ্বালানো না নিবানো নিবানো জ্বালানো থাকলে তো এখনো পার্থক্য করা যায় একটু পর পর দেখে দেখে যে কিচ্ছু দেখা যায় তো আবার বালিশের নিচে ভরে রাখে আবার গল্প করে কত আরাম এইভাবে খাওয়াও চলছে সুতা দুটো দেখে দেখে কোনো পার্থক্য করা যায় না আবার খায় ওনাদের খাবার চলছে ওদিকে মসজিদে ফজরের আজানও শেষ নামাজও শেষ সুতায় সুতায় আর পার্থক্য করা যায় এক পর্যায়ে হজরতে আদির অন্তরে একটু কামড় দিয়ে উঠল যে কতক্ষণ পর্যন্ত আর খাব কারণ আরব দেশে তো ঘরগুলো মাটির ঘর হতো মাটির ঘর যারা দেখেছেন তারা দেখেছেন দরজাগুলো অনেক নিচু হয় আর জানালা তো একেবারে ছোট্ট ছোট্ট আকাশে সূর্য উঠলেও ভিতরে আলো ঢুকে না বলেন ঠিক কিনা এখন আকাশে সূর্য উঠে যায় সুতায় সুতায় কিন্তু পার্থক্য করা যায় পরের দিন হজরতে আদি চলে গেলেন রসুলের কাছে ইয়া রসুল আল্লাহ আল্লাহ পাকনা গতকালকে আয় একটা নাজিল করলেন সাদা সুতা আর কালো সুতায় যতক্ষণ পার্থক্য করা না যায় অতক্ষণ সাহারি খাও ইয়া রসুল আল্লাহ আমি তো দুইটা সুতা কিনে আমার বালিশের নিচে ভরে রেখেছিলাম এবার আমি সাহারি খাই সুতায় সুতায় তো পার্থক্য করা যায় না আকাশে তো সূর্য উঠে যায় रातकार পূর্ব আকাশটা পুরাটা কালো হয়ে থাকে এটাকে আল্লাহ পাক কালো সুতা বলেছেন আর শেষ রাত্রে যখন সুবহে সাদে উদিত হয় তখন রাতের কালিমা আভা বিদূরিত হয়ে শুভ্র আভায় সুশোভিত হয়ে যায় পুরাটা আসমান সাদা হয়ে যায় এটাকে আল্লাহ পাক সাদা সুতা বলেছেন তো আল্লাহ পাক তো বলেছেন রাত্রের কালিমা আভা বিদূরিত হয়ে অন্ধকার দূরীভূত হয়ে সুবহে সাদেকের শুভ্র আভা যখন পুরা পূর্ব আকাশকে আলোকিত করে দিবে ওই সময় তুমি সাহারি খাওয়া বন্ধ তুমি তো পূর্বাকাশ পুরাটাকে তোমার বালিশের নিচে ভরে ফেলেছ তোমার বালিশটা তো অনেক বড় মোহতারাম ভাইও আমি আপনাদের কাছে জানতে চাই হজরতে আদি ইবনে হাতেম রদি আল্লাহ এই আয়াতের তর্জমা এবং ব্যাখ্যা ঠিক বুঝলেন না ভুল বুঝলেন আপনি তাফসিরের কিতাব খুলেন তাফসিরের কিতাব খুলতে হবে না বোখারি শরীফ খুলেন যে সমস্ত ভাইয়ারা কথায় কথায় বোখারি বোখারি করেন আপনি বোখারি শরীফ খুলে দেখেন যে হজরতে আদি ইবনে হাতেম একা এই কাজ করেন নাই আরো অনেক সাহাবি এই ঘটনা ঘটিয়েছেন উনি তো সুতা দুটো কিনে বালিশের নিচে ভরে রেখেছিলেন আর অন্যান্য সাহাবিরা বাজার থেকে সুতা কিনে এই একটা সুতার ডান পায়ে আর একটা বাম পায়ে বেঁধে রেখেছিলেন সাহারি খায়ার পায়ের দিকে তাকায় দেখে কিচ্ছু দেখা যায় না যদি যাদের মাতৃভাষা আরবি যারা আরবি ভাষায় পণ্ডিত তারা যদি রসুলের দেওয়া ব্যাখ্যা ছাড়া নিজে নিজে কোরআনের আয়াত বুঝতে ভুল করে তাহলে আজকে আমি বাংলা ভাষাভাষী আমি হিন্দি ভাষায় কথা বলি আমি ইংরেজি ভাষায় কথা বলি আরবি ভাষা বুঝা তো দূরের কথা সুরায় ফাতে হাঁটা শুদ্ধ করে তেলাওয়াত করতে তিনবার আমার অজু নষ্ট হয় আজকে আমি ফতুয়া দেই যে কোরআন হাদিস পড়ো কারো ব্যাখ্যা মানার দরকার নেই কোরআন আছে হাদিস আছে বাজার থেকে অনুবাদ কিনে নিয়ে আসো বঙ্গানুবাদ কিনে কোরআন হাদিস ঘরে বসে বসে পড়ো আর সিরাতে মুস্তাকিমের উপরে চলো বলেন এটা কি সম্ভব অতএব বুঝতে হবে যারা কারো ব্যাখ্যা মানতে রাজি না তারা বলে যে হাদিস হাদিস আবার ব্যাখ্যা কিসের কোরআন কোরআন আবার ব্যাখ্যা কিসের কারো ব্যাখ্যা মানতে রাজি না নিশ্চিত করে আমরা বলতে পারি তারা জান্নাতের পথ এবং সিরাতে মুস্তাকিম থেকে লক্ষ যোজন দূরে ছিটকে পড়ে গেছে অতএব আমার যে সমস্ত সাথী ও বন্ধুগণ বিশেষ করে এই আপনাদের এলাকার মানুষ তো মিডিল ইস্টে থাকে বেশি সৌদি প্রবাসী আরব দেশে যারা থাকে এই বন্ধুরা এরা আজকে আমাদের এলাকার মধ্যে আরও ফেতনা বেশি বাড়াচ্ছে তারা ওই আরব দেশে চাকরি করে আর এখানে এসে মুফতি সাহেব হয়ে যায় মুফতি সাহেব বসে 
এসে বস ফতোয়া দেওয়া শুরু করে দিল যে আরে তোরা কি নামাজ পড়িস তোদের এটা হলো বাঙালি নামাজ নবীজি এসেছে সৌদি আরবে আরব দেশের নামাজ ওটা হলো পারফেক্ট নামাজ অতএব ভিডিও চিত্র দেখায় ওই যে দেখ আরব দেশের মানুষ কত জোরে আমিন বলে তোরা তো আমিন আস্তে আস্তে বলিস তোদের নামাজ এটা হলো বাঙালি নামাজ এটা আসল নামাজ বলে কি বলে না হ্যাঁ এই এলাকার মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে আর এদেরকে আরো বেশি করে বিভ্রান্ত করছে আমাদের দেশের কিছু মিডিয়া মিডিয়ার মধ্যে ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার মধ্যে সৌদি রুমাল পড়ে এরপরে নামে শুরুতে ডক্টর আর শেষে হলো মাদানি এই ডক্টর মাদানিরা এরা আমাদের এলাকার মুসলমানদেরকে আরো বেশি বিভ্রান্ত করছে মোহতারাম ভাইও আমি আপনাদের কাছে এই দাওয়াতটুকু পৌঁছাতে চাই যে যারা আজকে সৌদির কথা বলে বলে আমাদের দেশের মুসলমানদেরকে নতুন নামাজ শিক্ষা দিচ্ছে আমাদের দেশের মুসলমানদেরকে নতুন জানাজার নামাজ শিক্ষা দেয় নতুন জুমা শিক্ষা দেয় নতুন তারাবি শিক্ষা দেয় এমন কি তারা তো এই দাবিও করছে যে আমাদের কালিমাও ঠিক নেই আমরা যে কালিমায় তৈয়বা পড়ি বলেন কালিমায় তৈয়বা পড়েন একবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ তাদেরকে যারা পরিচালিত করছে ওই সৌদি রুমালধারী ওই যে মাদানিরা তাদের অনেকেই এই বক্তব্য অলরেডি দিয়ে দিয়েছে যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ এটা শিরকি কালিমা এটা বললে শিরিক হবে এত দূর পর্যন্ত গড়িয়ে গেছে আপনাদের খবর নেই আপনাদের খবর নেই এত দূর পর্যন্ত তারা দাবি করছে যে আল্লাহর নামের সাথে মোহাম্মদের নামকে তোমরা মিশিয়ে ফেলেছ তাহলে তোমরা তো সিরিক করছো দারাম ভাইও সেই সাড়ে চোদ্দশত বছর থেকে পিছনে পড়েছে তো কতটা বিভ্রান্ত হয়ে গেছে সহি হাদিসের মধ্যে নাই সারা দুনিয়ার মানুষ একেবারে রসুলের জমানা থেকে সাহাবাহিকরাম তাহিন যেই কালিমা পরে মুসলমান হল আজকে ওই কালিমাকে তারা সিরিক পর্যন্ত বলছে তাহলে আমি যে কথা বললাম যে কোরআন বুঝবে হাদিস বুঝবে এই কোরআন বুঝতে হবে রসুলের দেওয়া ব্যাখ্যা অনুযায়ী নবীজি সাহাবাদেরকে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন সাহাবাহিকরাম তাবিহিনদেরকে যে ব্যাখ্যা শিখিয়েছেন ওই ব্যাখ্যা মতো তোমাকে কোরআন হাদিস বুঝতে হবে নিজের ব্রেন খাটিয়ে তুমি কোরআন হাদিস বুঝো যতই তুমি ব্রিলিয়ান্ট হও তুমি যদি সায়েন্সের ছাত্র হও কিংবা বিসিএস যেভাবে আমরা এতদিন নামাজ পড়েছি আমাদের নামাজ সব কোরআন ও হাদিস অনুযায়ী একেবারেই পুরোপুরি ঠিক আছে আমাদের জানাজাও ঠিক আছে আমাদের কালিমাও ঠিক আছে সব ঠিক আছে আপনাদেরকে তারা বিভ্রান্ত করছে তারা নিজেরাও বিভ্রান্ত হয়ে গেছে নিজেরা বিভ্রান্ত হয়ে গেছে সৌদি সরকার সৌদির সংবিধান চলে হাম্বলি মাঝাব অনুযায়ী কি মাঝাব অনুযায়ী হাম্বলি মাঝাব মক্কা শরীফের ইমাম শেখ আব্দুর রহমান দেওবন্দে তিনি এসেছেন তিনি পরিষ্কার তার বয়ানের মধ্যে বলেছেন যে আমাদের সৌদি সংবিধান চলে হাম্বলি মাঝাব অনুযায়ী মক্কা মদিনার ইমাম কেউ আহলে হাদিস না তোমরা যেই যেই কথায় যেই অর্থে নিজেদেরকে আহলে হাদিস বলছো যে আমরা চার মাঝাবের কোনো মাঝাব মানি না এই মাঝাব মানি না বলে তোমরা যে নিজেদেরকে আহলে হাদিস দাবি করছো আমি কসম করে বলতে পারবো মক্কা মদিনার কোনো ইমাম এই অর্থে আহলে হাদিস একজন একজন না এটা মিথ্যা কথা মিথ্যা কথা আপনি যাচাই করেন আমরা সরাসরি তাদের কানে শুনেছি সরাসরি সাহেবদের সাথে দেখা করেছি তারা আহলে হাদিস নয় কোনো না কোনো একটা মাঝাবের অনুসারী তুমি যদি এখন বলো যে হ্যাঁ আমি হাম্বলি মাঝাবের অনুসারী তাহলে তোমার সাথে আমাদের কোনো ঝগড়া নাই তুমি হাম্বলি মাঝাবের সব বিষয়ে ওই মাঝাবকে অনুসরণ করে চলো আমি জোরে বলো তুমি হাত পেটে বাঁধো না বুকে বাঁধো না মাথায় বাঁধো আমাদের কোনো আপত্তি নাই কিন্তু যদি বলো যে না কোনো মাঝাব মানা যাবে না আহলে হাদিস প্রচার হবে আমি আপনাদেরকে কারো হিবতের জন্য বলছি না কারো শেখায়ত করার জন্য বলছি না শুধু আপনাদের কল্পের জন্য দিলের প্রশান্তির জন্য বলছি এই যে এদের ইমাম একজন আছে বাংলাদেশে আব্দুল রাজ্জাক বিন ইউসুফ আছে না নাই তার ছেলে সেও এখন বাবার চেয়ে আরো কয়েক ধাপ এগিয়ে চ্যালেঞ্জ করেছে 
আমার সাথে মোনাজারা করবে মোনাজারা করবে আট রাকাত তারাবি না বিশ রাকাত তারাবি আরো অনেকগুলো সাবজেক্টে মোনাজারা করবে তাদের আরো কয়েকজন ইমাম মিলে তারা মোনাজারা করবে আজকে থেকে আরো তিন বছর আগের ঘটনা মোনাজারা করবে শর্ত দিয়েছে যে আমাদের ওই এলাকায় আমি যেই মাদ্রাসায় বহারি শরীফ পড়াই আদাবর ওখানকার একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি আবুল কাসেম সাহেব কাউন্সিলর ওনার অফিসে আমার কাছে যখন আসলো আমি বললাম যে না অফিসে কোনো মোনাজারা হবে না মোনাজারা খোলা ময়দানে হবে কিংবা বড় জামে মসজিদে হবে অফিসের ভিতরে মোনাজারা হবে না কারণ এরা কোথায় কোথায় মিথ্যা কথা বলে অনেক ওরা বললো আমাদের নিরাপত্তার সমস্যা আছে আবুল কাসেম সাহেবকে বললাম আপনি নিরাপত্তার ব্যাপারে তাদেরকে ইয়ে করেন আশ্বস্ত করেন এরপর রাজি হলো জামে মসজিদে হবে এরপর তেরোটা শর্ত পাঠিয়েছে তেরোটা শর্ত আবুল কাসেম সাহেব দেখে তিনি ভয় পেয়ে গেলেন যে এতগুলো শর্ত আজগুবি কতগুলো শর্ত আমি বললাম যে ওরা তেরোটা না যদি তেরোশো শর্ত আপনার কাছে পাঠায় তাও আপনি রাজি হয়ে যান খালি আমাকে একটু তাদের সাথে মুখোমুখি বসার ব্যবস্থা করে দেন তারপরে আপনি দেখবেন কে হক আর কে না হক আবুল কাসেম সাহেব তেরো শর্ত মেনে নিলেন এরপরে তারিখ হলো ওই তারিখে আমার মিরপুর দশ নম্বর বেনারসি পল্লিতে মাহফিল ছিল মাহফিল ক্যান্সেল করে আমি মাদ্রাসায় এসেছি বিশ্বাস করেন আল্লাহকে হাজির নাজির জানিয়ে বলছি একটুও বাড়িয়ে বলছি না মাদ্রাসায় আসার পরে আবুল কাসেম সাহেব সংবাদ পাঠাইলেন যে ওনাদের পক্ষ থেকে কয়েকজন লোক এসে বলে গেছে ওনাদের শায়েখের পাতলা পায়খানা হয়েছে আজকে বসতে পারবে না মিডিয়াতে প্রচার হচ্ছে আমার কথা ওনাদের কানে যাবে আমি একেবারেই যেটা সত্য আমি হুবহু ওই কথাটা বলছি মহতারাম ভাইও আপনাদেরকে বিভ্রান্ত করছে এর আগে আরেকটা মোনাজারা এরকম হওয়ার কথা মিরপুর এক নম্বরে শাহালি থানা জামে মসজিদ এই শাহালি থানা জামে মসজিদে দুপুরবেলা আমি খানা খেতে বসেছি তারা মুফতি দেলোয়ার সাহেবকে তালাশ করেছেন মুফতি দেলোয়ার সাহেব তখন উপস্থিত ছিলেন না আমি তার কাছাকাছি থাকি আমাকে ফোন করে বললেন যে হুজুর তারা তো আসতেছে মুফতি দেলোয়ার সাহেবকেও পাচ্ছি না এখন কি করা যায় আমি খানা রেখে আমি চলে গেছি আপনারা এটা জেনে রাখেন খানা রেখে আমি চলে গেছি বিলম্ব করিনি যাতে করে এসে এই কথা না বলে যে ভয় পেয়ে গেছে কিতাব নিয়ে ওখানে উপস্থিত হলাম পরবর্তীতে মুফতি দেলোয়ার সাহেবও আসলেন আসর পর্যন্ত অপেক্ষা করছি ওনারা আসছে এই গাজীপুরে আছে অমুক জায়গায় আছে আসর ওখানে থাকলাম আমরা এরপরে বলে যে বক্সিবাজার গেছে বোখারি শরীফ আনতে বক্সিবাজার বোখারি শরীফ আনতে গেল কেন আমাদের এখানে তো অনেক বোখারি শরীফ আছে শত শত বোখারি শরীফ আছে বক্সিবাজার যেতে হবে কেন এরপর মাগরিব এসা কোনো খবর নেই এরপর আমার প্রোগ্রাম ছিল আমি চলে গেছি বলে আসলাম যে ওনারা যদি রাত্রে বারোটায় আসে তাও আমাদেরকে খবর দিবেন আমরা উপস্থিত হয়ে যাব পরবর্তীতে এশান নামাজের আর মুহূর্তে নাকি তারা এসছিল দুইজন লোক আসার পরে এশান নামাজের পরে তাদেরকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এরপর শোনা গেল পাশে এক বাড়িতে গিয়ে জমায়েত হয়েছে এরপর যখন আমরা খবর দিলাম ওই বাড়িতে আসছি ওই বাড়িতে আসার আগে আগেই তারা পালিয়ে চলে গেছে এই হচ্ছে এদের অবস্থা এই জন্য বিভ্রান্ত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই এই এ বিষয়ে আমি কোনো কথা আজকে বলতে চাই নাই আমি অন্য আরেকটা বিষয়ে কথা বলতে চেয়েছি আমার হাতে আর পাঁচ থেকে দশ মিনিট সময় আছে মুহতারাম হাজরিন এজন্য এক নম্বর কথা হলো যে সিরাতে মুস্তাকিমের উপরে আমাকে চলতে হলে কিতাবুল্লাহকে রিজালুল্লাহর ব্যাখ্যা অনুযায়ী বুঝতে হবে বলেন ঠিক না বেটি যদি কেউ এই দাবি করে যে না আমি কিতাবুল্লাহ নিজে নিজে পড়ে বুঝব নবীজি সাহাবাই কেরামকে যে ব্যাখ্যা বুঝিয়েছেন সাহাবাই কেরাম তাবিহিনদেরকে যে ব্যাখ্যা বুঝিয়েছেন এবং এই তাবিহিনদের মধ্যে একজন হজরত ইমাম আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আলাই আরে নবীজি তো এই ভবিষ্যৎবাণী করে গেছেন ভালো করে শুনে রাখো লাউকান আল ইলম ফি তুরাইয়া লা না লাহু রাজুল মিন আসহাবি ফারিস বুখারি শরীফের হাদিস নবী জি বলেন আমি যে এলেম তোমাদের মাঝে রেখে গেলাম এই এলমে ওহি ওহিয়ে মাতলু হোক ওহিয়ে গাইরে মাতলু হোক আমার সারা তেইশ বছরের পুরা জিন্দগির পুরা এলেম আমি যে রেখে গেলাম এটা যদি সুরাইয়া তারকায় গিয়ে আত্মগোপন করে তাহলে আমার উন্মতের মধ্যে পারস্য দেশের একজন লোক আসবে সে এসে ওই সুরাইয়া তারকা থেকে নামিয়ে আমার উন্মতের মধ্যে এই এলেমকে বন্টন করে দিবে মোহতারাম ভাইও মোহাদ্দিসিন কেরামের অনেকেই দাবি করছেন নবীজি যেই ব্যক্তিটি সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করেছেন আল্লামা জালাল উদ্দিন সুয়ুতি রহমতুল্লাহ আলাই শাফি মাজহাবের একজন ব্যারিস্টার উনিও বলেছেন মোহাদ্দিসিন কেরাম বলেছেন এই লোকটা হচ্ছে ইমামে আজম আবু হানিফা রহমতুল্লাহ আমরা সেই ইমামে আজম আবু হানিফার ব্যাখ্যা 
যদি কোরআন ও হাদিসের কোনো আয়াত এবং হাদিসের সাথে কিংবা হাদিসের সাথে হাদিসের বাহ্যত কোনো কন্ট্রিডিকশন হয় বাহ্যিক যদি কোনো তারুস কোনো বৈপরীত্য দেখা যায় তখন আমি আমার আকলকে ওখানে না লাগিয়ে আমি ইমাম আজম আবু হানিফার ব্যাখ্যা অনুযায়ী কোরআন ও হাদিসের অনুসারী আমি ইমাম আবু হানিফার অনুসারী না এটা পরিষ্কার দুই নাম্বার কথা শুনে আচ্ছা আল্লাহ রব্বুল আলমিন তো আমাদেরকে বললেন দোয়া করো ইহদিনা সিরত আল মুস্তাকিম ও আল্লাহ আপনি আমাদেরকে জান্নাতের পথ দেখান মনে আছে তো জান্নাতের পথে চলতে হলে জান্নাতের পথ চিনতে হবে কিনা এবার জান্নাতের পথ এই জান্নাতকে সৃষ্টি করেছেন জান্নাতকে সৃষ্টি করেছেন জান্নাতের পথ আপনি 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 আমি ভালো চিনি না আল্লাহ ভালো চিনেন যদি আল্লাহ ভালো চিনেন তাহলে আল্লাহর কথা শুনেন ছয় নম্বর আয়াতে সুরাতুল ফাতেহার ছয় নম্বর আয়াতে আল্লাহ পাক এবার জান্নাতের পথের পরিচয় দিচ্ছেন জান্নাতের পথের পরিচয় দিয়ে দিলেন ও বান্দা তুমি কি জান্নাতের পথে চলতে চাও তাহলে শুনো আমি জান্নাতের পথের পরিচয় দিচ্ছি আমার কাছে বলো ও আল্লাহ জান্নাতের পথ ওই পথ যেই পথের পথিকদেরকে আপনি পুরস্কৃত করেছেন আপনার পুরস্কার প্রাপ্ত বান্দারা যেই পথে চলছে ওটাই জান্নাতের পথ আমি ওদের পেছনে পেছনে চলতে চাই ওই মানুষগুলো যেই পথে চলছে ওটা সেরাতে মুস্তাকিম ওটা জান্নাতের পথ আমি ওদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলতে চাই ওরা এক সময় জান্নাতে চলে যাবে তাদের পেছনে পেছনে চলে আমিও জান্নাতে চলে যাব এবার আমি আপনাদের কাছে জানতে চাই আমার ওয়াজ যদি বুঝে আসে সার কথাটুকু যে কথাটুকু নিবেদন করার জন্য আমি এখানে বসেছি এবার বলেন তো দেখি জান্নাতে যাওয়ার জন্য আল্লাহ পাক আমাদেরকে মাধ্যম দিলেন কয়টি কথা বলেন একটির নাম আর একটির নাম এবার বলেন সুরাতুল ফাতেহার ছয় নম্বর আয়াতে আল্লাহ পাক যে আমাদেরকে জান্নাতের পথের পরিচয় দিলেন এখানে কি কিতাব উল্লার কথা বললেন না রিজাল উল্লার কথা বললেন মাসা আল্লাহ কিসের কথা বলেছেন রিজাল উল্লার কথা বলেছেন ওই মানুষগুলোকে দেখিয়ে দিয়েছেন এ আল্লাহ ওই মানুষগুলোর পেছনে আমাকে চালাও আল্লাহ যদি এখানে ছয় নম্বর আয়াতে ইহদিনা সিরত আল মুস্তাকিমের পরে যদি বলতেন সিরত আল কোরআন ছয় নম্বর আয়াতটা যদি এমন হতো যে জান্নাতের পথ হলো কোরআনের পথ তাহলে কি ভুল হতো কোরআনের পথ কি জান্নাতের পথ না আল্লাহ পাক সিরত আল কোরআন না বলে সিরত আল্লাহিম কেন বললেন আল্লাহ পাক কোরআনকে না দেখিয়ে ওই রিজাল উল্লাহকে কিতাব উল্লাহর কথা না বলে রিজাল উল্লাহর কথা কেন বললেন বাস এই প্রশ্নের জবাবটা দিয়ে আমার আলোচনা আমি শেষ করছি যে আল্লাহ পাক এখানে জান্নাতের পথ দেখাতে গিয়ে মাধ্যম তো দুটো দিয়েছেন একটির কথা উল্লেখ করেননি আরেকটির কথা উল্লেখ করেছেন সেটিও আবার রিজাল উল্লাহ ব্যক্তিদেরকে আল্লাহ দেখিয়ে দিয়েছে কেন দেখালেন একটা উদাহরণের মাধ্যমে বুঝাই ধরেন আপনার বাড়ি উত্তরবঙ্গ রংপুর জীবনে কোনোদিন ঢাকা আসেননি জন্ম রংপুর এখন জীবনের শেষ মুহূর্তে ষাট সত্তর বছর বয়স আপনার মনে খুব ইচ্ছা হলো আপনি ঢাকা শহরে যে জাতীয় সংসদ ভবনটা আছে এটা একটু দেখবেন সুন্দর একটা বিল্ডিং আপনার পোস্টারে হ্যান্ডবিলে দেখা যায় ক্যালেন্ডারে দেখা যায় জীবনে তো ঢাকা আসেননি আপনার ভাতিজা এলাকার চেয়ারম্যান গেলেন চেয়ারম্যানের কাছেও চেয়ারম্যান আমি তো কোনো দিন ঢাকা যাইনি সংসদ ভবনটা আমার দেখতে মনে চায় একটু আমাকে রাস্তাটা বলে দাও তো চেয়ারম্যান বলেন যে আপনি তো জীবনে ঢাকা যাননি অতএব মুখে বললে আপনি মনে রাখতে পারবেন না কাগজ কলম নিয়ে আসেন আপনি কাগজ কলম নিয়ে আসলেন এবার চেয়ারম্যান সাহেব কাগজ কলম নিয়ে এবার আপনাকে ড্রয়িং করে রাস্তা বলে দিচ্ছে আপনি এখন ঠিক রংপুরের এই জায়গায় আছেন এখান থেকে দুই কিলোমিটার পূর্ব দিকে গেলে একটা তিন রাস্তা পড়বে ওখান থেকে ডান দিকে সাত কিলোমিটার গেলে একটা চার মাথা পড়বে ওখান থেকে আপনি আবার ডান দিকে মোড় নিবেন ডান দিকে মোড় নিলে আপনি তিন কিলোমিটার গেলে একটা সাত মাথা পড়বে সাত মাথা সাত মাথার মোড়ে গিয়ে সামনেও যাবেন না ডানেও যাবেন না বায়েও যাবেন না সামনের পথ আর বায়ের পথের মাঝামাঝি তেরসা একটা পথ গেছে ওই পথ দিয়ে গাড়িটা ঢুকাবেন এটা দিয়ে দুই কিলোমিটার গেতেই আবার একটা তোমরা দুনিয়াতে এসে ব্যবসা বাণিজ্য চাকরি বাকরি বিভিন্ন ঝামেলায় পড়ে তোমরা 
তো কিতাবুল্লাহর ইলম অর্জন করতে পারলে না অতএব তোমাদেরকেও আমি বঞ্চিত করব না জান্নাতের পথ থেকে তোমাদেরকেও মাহরুম করব না এক কাজ করো আল্লাহর পয়গম্বর আল্লাহ বলেন আমার পয়গম্বররা ছিলেন রিজালুল্লাহ এবং তারা যখন চলে গেলেন তখন তাদের উত্তরসূরি তাদের উত্তরসূরি উলামা ইকরাম ইন্নামাল উলামা ও ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া তাদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন নবীগণ তাদেরকে রেখে গেছেন রিজালুল্লাহ হিসেবে প্রত্যেক যুগে আমার আমার নির্বাচিত আমার পছন্দের বান্দারা এই জমানার মধ্যে আছে যারা এই কিতাবুল্লাহর হামেল কিতাবুল্লাহর ধারক বাহক তুমি যেহেতু এই কিতাবুল্লাহর মালিক হতে পারোনি অতএব তোমার জীবনের গাড়িটা ওই রিজালুল্লাহদের পেছনে লাগিয়ে দাও ওই রিজালুল্লাহ ওরা আমার পুরস্কার প্রাপ্ত বান্দা যারা নাকি এই কিতাবের হামেল হয়েছে ইন্নামাল উলামা ও ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া নবীজি বলেন আমার ওয়ারিসদেরকে রেখে গেলাম সাহাবারা আমাকে দেখে দেখে জান্নাতের পথে চলেছে এবার তোমরা আমার ওয়ারিসদেরকে দেখে দেখে জান্নাতের পথে চলো আল্লাহ পাক বলেন এরা আমার পুরস্কার প্রাপ্ত বান্দা এদের পেছনে চলো এরা এক সময় জান্নাতে চলে যাবে তোমরাও জান্নাতে চলে যাবে মোহতারাম ভাইও আমার সময় শেষ হয়ে গেছে বরকতের জন্য বলছি তোমরা ভুল করো না তোমরা ভুল করো না নবীজি বলে গেছেন ইন্নামাল উলামা ও ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া আমার এই এলমে ওয়াহি এই কোরআন এবং এই হাদিস আমার তেইশ বছরের জীবনের ওয়াহিয়ে মাতলু ওয়াহিয়ে গায়রে মাতলু পুরাটার ধারক বাহক যারা এরা আমার ওয়ারিস এরাই হচ্ছে আল্লাহ পাকের পুরস্কার প্রাপ্ত বান্দা বর্তমান জমানায় তোমার কাকে পছন্দ হয় হক্কানি রব্বানি ওলামা এক নামের পেছনে তোমার জীবনের গাড়িটা তুমি চালিয়ে দাও তুমি ঠকবে না তুমি ঠকবে না পথ হারা হবে না পথ হারাবার কোনো ভয় নেই তোমার যদি পছন্দ হয় বর্তমান বিশ্বের উপমহ সামনে দেখো সামনের গাড়িটি দেখো সাইফুল হিন্দ মাহমুদ হাসান দেওবন্দির গাড়ি এর সামনে দেখো কাসেম নানুতবির গাড়ি এর সামনে দেখো আব্দুল গনি মুজাদ্দিদির গাড়ি এর সামনে দেখো শাহ ইসহাকের গাড়ি এর সামনে দেখো শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিসুল দেহলবির গাড়ি এর সামনে দেখো শাহ ওলিউল্লাহর গাড়ি এর সামনে দেখো শেখ আবু তাহের আল মক্কির গাড়ি তার সামনে দেখো শেখ ইব্রাহিম আল কুরদির গাড়ি তার সামনে দেখো আর শেখ আল মজাহির গাড়ি তার সামনে দেখো আর শিহাব আহমদ আস সুবকির গাড়ি তার সামনে দেখো শেখ আনাজমুল গাইদির গাড়ি তার সামনে দেখো শেখ আজাইন জাকারিয়ার গাড়ি তার সামনে দেখো শেখ আল ইজ আব্দুর রহিমের গাড়ি তার সামনে দেখো শেখ ওমর আল মারাদির গাড়ি তার সামনে দেখো শেখ আল ফখরুবনুল বুখারির গাড়ি তার সামনে দেখো শেখ আবুল ফাতাহ আব্দুল মালিক আল হারবি আল কারুখির গাড়ি তার সামনে দেখো শেখ আবু আমের মাহমুদ ইবনুল কাসেম আল ইজদির গাড়ি তার সামনে দেখো শেখ আবুল আব্বাস মোহাম্মদ ইবনে আহমদ আল মাহবুবি আল মারওয়াজি আল মারযুবা গাড়ি ইমামে আবু হানিফার সামনের গাড়িটি দেখো হজরত হাম্মাদ ইবনে আবি সুলাইমানের গাড়ি তার সামনে দেখো শেখ ইব্রাহিম শেখ ইব্রাহিম আন নাফাইর গাড়ি তার সামনে দেখো শেখ আলকামাত ইবনে ওয়াক্কাসির লাইসির গাড়ি আর হজরত আলকামার সামনে দেখো তার অসংখ্য উস্তাদ সমস্ত সাহাবাই کرام তাদের মধ্যে তার প্রিয় উস্তাদ হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর গাড়ি হজরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ সহ সোয়া লক্ষ সাহাবাই کرام এর সামনের গাড়িটি দেখো সাইয়েদুল মুরসালিন আকায় নামদার তাজদার মদিনা আহমদ মুস্তাফা মোহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গাড়ি রাসূলের গাড়ি জান্নাতে ঢুকে যাবে সাহাবাই کرامের গাড়ি জান্নাতে ঢুকবে তাবেঈনদের গাড়ি জান্নাতে ঢুকবে এই ভাবে গাড়ির বহর যখন টান দিবে একসময় কাসেম নানুতবির গাড়ি ঢুকবে শাইখুল হিন্দের গাড়ি ঢুকবে শাইখুল হিন্দ মাহমুদ হাসানের প্রিয় ছাত্র আশরাফ আলী থানুবির গাড়ি ঢুকবে হুসাইন আহমদ মাদানির গাড়ি ঢুকবে শাব্বির আহমদ উসমানির গাড়ি ঢুকবে হযরত জি ইলিয়াস রাহমাতুল্লাহি আলাইহির গাড়ি ঢুকবে এদের গাড়ি পেছনে এই সাইয়েদ হুসাইন আহমদ মাদানির গাড়ি পেছনেই দেখো আহমদ সফির গাড়িটাও জান্নাতে ঢুকে যাবে যদি তুমি সৌভাগ্যবান হও তোমার কপাল যদি ভালো থাকে এর পেছনে তোমার গাড়ি লাগাও তোমার গাড়িটাও জান্নাতে ঢুকে যাবে
সময় শেষ হয়ে গেছে মুহতারাম ভাইও এজন্য সময় থাকতে সঠিক সিদ্ধান্ত নাও সময় থাকতে সঠিক সিদ্ধান্ত নাও যদি এই সিরাতে মুস্তাকিমের উপরে চলতে চাও আল্লাহ রব্বুল আলামিন রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছেন সিরাত আল্লাযিনা আনআমতা আলাইহিম সময় থাকতে সঠিক সিদ্ধান্ত নাও উলামায়ে کرامের পথ থেকে এখান থেকে যদি সরে অন্য কোন রাস্তায় যদি ডাইভার্ট হয়ে যাও তোমার কপাল পুড়ে গেছে তুমি কিন্তু সিরাতে মুস্তাকিম থেকে ছিটকে পড়ে গেছো আল্লাহ রব্বুল আলামিন সঠিক সময়ে আমাদের সকলকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার তৌফিক দান করুন ওয়া সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাঈন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু নিত্য নতুন ওয়াজ কেরাত ও ইসলামী সংগীত পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথে থাকুন